Bonjour à tous et bienvenue. Voici notre sommaire. À l'eau, à la vapeur ou encore à la poêle, les haricots verts sont toujours une bonne idée d'accompagnement. Mais connaissons-nous tous leurs bienfaits et apports nutritionnels Je parie que non. La rédaction vous a préparé une mise en bouche d'informations sur Monsieur le haricot vert. Ensuite, avez-vous déjà pensé à tous les bienfaits du rire entre collègues Eh bien, l'humour, le sourire, le rire, bref, on l'appelle comme on veut, aiderait à mieux travailler. On vous raconte tout. Du rire, elle en génère avec beaucoup de finesse. Notre femme inspirante de cette semaine est une surdouée de l'humour. Elle dissèque les plus improbables aspects de la société marocaine avec une dextérité déroutante. Mais qui est Asma Al-Arabi alias de Tbergig Et pour finir, le sourire s'exprime sur le visage et surtout par la bouche. Mais saviez-vous que notre sourire change avec le temps Eh bien oui, son expression prend de l'âge car notre dentition vieillit. Alors comment garder un sourire jeune à 65 ans et plus On en parle ce matin dans On se dit tout. Bienvenue à tout le monde, je retrouve mes invités pour vous tout de suite. Bonjour à tous, merci pour votre confiance, merci d'être avec nous sur Média TV dans On se dit tout et un grand merci à tous mes invités d'aujourd'hui qui ont accepté euh, mon invitation, l'invitation de l'équipe et qui ont accepté de faire l'émission pour vous. Justement, je vous présente Selma Soumtissi, bonjour. Bonjour. Merci oui. beaucoup d'être là, vous êtes coach en bien-être et avec vous justement le rire entre collègues, rigoler, s'amuser, s'éclater, qu'est-ce que ça peut apporter au travail Eh bien, dans quelques instants, on va en parler avec vous. Asma Al-Arabi, on vous appelle Asma Al-Arabi de Tbergig Plus de Tbergig dans la rue. Plus de Tbergig dans la rue, mais Asma Al-Arabi, vous êtes notre femme inspirante, jeune femme inspirante de la semaine. Merci beaucoup d'être là, on va parler de votre parcours, vous allez nous raconter tout ça, et puis je pense que... On vous connaît suffisamment, mais pour ceux qui ne vous situent pas trop, un extrait. Oui, madame. Oui, Lella. Je... Je transmets votre requête à un irresponsable. Patientez. L'occasion de vous rappeler que cet appel est susceptible d'être enregistré et que ma promotion dépend en fait de cet appel. Je pense que ça va être un peu compliqué à gérer aujourd'hui parce qu'on va regarder un best-of tout à l'heure. Et bon, je vous le disais, hier soir, j'ai fait une série de, de beaux sketchs et c'est hilarant, c'est juste magnifique. Asma oui, Al-Arabi, merci, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Vous êtes notre jeune femme inspirante de la semaine et on va parler de Dutbergik avec vous dans quelques instants, mais pas que, parce que vous cachez beaucoup de choses. Euh, en face de vous, celui un petit peu qui euh, améliore les sourires, euh, c'est le docteur Karim Sfiani, orthodontiste spécialiste du sourire. Bonjour docteur, merci d'être là. Merci Yasmine, merci de m'avoir invité. Mahrabik. Elle, elle vous fait rire, Asma Al-Arabi ah oui, ah oui, quand oui. même. Ah oui. Beaucoup. Certainement, oui. Vous l'utilisez aussi, Selma Sintissi Vous ne l'utilisez pas elle, mais son humour dans votre travail, parce que vous, vous faites du coaching, et notamment par le rire et l'humour. Exact. Moi, je suis une grande fan. Je, vraiment, je, je regarde ces capsules. Je suis une grande passionnée aussi de, de théâtre et d'humour. Donc euh, oui, c'est un vecteur pour moi essentiel pour partager, faire rayonner la joie de vivre. Donc à travers notamment ma, ma profession, mais aussi dans ma vie personnelle, c'est très important. Absolument. Alors, on l'a annoncé tout à l'heure avec euh, beaucoup de grandeur. Monsieur le haricot vert, c'est l'aliment de la semaine choisi par la rédaction. On regarde notre capsule tout de suite. L'haricot vert est originaire d'Amérique du Sud plus précisément de Cuba, où il a été découvert par Christophe Colomb. Au Maroc, il est principalement cultivé dans la région du Sousse. Il existe néanmoins plusieurs variétés de ce légume dont les couleurs varient entre le vert, le violet et le jaune, plus connu sous le nom d'haricot beurre. Légume vert par excellence, l'haricot vert se divise en trois grandes variétés principales. Le traditionnel, appelé haricot filet, est le plus connu de tous avec sa longue gousse fine et lisse. Le gourmand, ou le haricot mange-tout, se consomme entièrement, comme son nom l'indique. Et enfin, l'équilibré, ou le filet mange-tout, issu du croisement entre les deux variétés. Plus ou moins longs, plus ou moins charnus, les haricots verts sont pauvres en calories, mais ils regorgent de vitamine A et C et de sels minéraux. L'haricot vert renferme un fort pouvoir de satiété et mérite ainsi sa réputation de légume minceur, 
Il se distingue donc par une teneur faible en glucides, en lipides et en protéines. Bienfaisant pour les os et la vue, grand ami des artères et du cœur, sa riche teneur en fibres fait de lui un légume tendre qui n'est pas irritant pour les intestins. Sacré haricot vert, voilà donc un délicieux légume qui détient une place privilégiée dans nos assiettes. Qu'il soit mange-tout ou beurre, il y en a pour tous les goûts et de toutes les saveurs. Pour tous les goûts et de toutes les saveurs. Et justement, euh, on en parlait tout à l'heure, on fait la liaison ou pas, on ne fait pas la liaison. C'est oui. les. Comment, comment le dirait Dutzberger qu'on ne fait pas les, la liaison On ne fait pas la liaison, monsieur. C'est pas comme ça. Ouais, <rire> ce serait une, une opératrice téléphonique qui vous dirait qu'on ne fait pas la liaison, monsieur. Ah, Au moins, ils ne font rien. Et, ils font, je, ils je font rien. Ils ne créent pas le service, mais ils ne font pas grand-chose. Ils ne font pas grand-chose. Alors, un haricot vert, c'est bon pour la santé. Ça, c'était ouais. pour notre petite capsule. Là, on parle de. Euh, d'humour au travail. Euh, je pense que travailler avec vous, Asma, ça doit être un plaisir, ou pas. Ça dépend, est-ce que vous êtes... Vous, en fait, pourquoi je dis ou pas Parce que souvent, les grands humoristes sont extrêmement angoissés et perfectionnistes. Et donc, quand faire partie de, de l'équipe de l'humoriste, c'est un peu compliqué. C'est compliqué euh... de faire partie de la vôtre euh, je ne je je, je pense pas être quelqu'un de tyrannique ou qui cache un, un, un côté obscur. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de, beaucoup de sérieux, beaucoup de travail, d'abnégation, de sacrifice. On ne se rend pas compte, parce qu'aujourd'hui, l'outil est facile, c'est le téléphone et on clique et c'est envoyé sur le digital. Et, et voilà, tu as déjà ta, ta communauté qui se crée, mais en amont, c'est beaucoup de travail, bien sûr. Mais on s'éclate euh... en travaillant avec vous Bien sûr, beaucoup. bien sûr, mais il faut, il, il faut. faut. Parce que pour que le public réceptionne de bonnes ondes et une énergie positive, euh, honnêtement, si c'est si c'est si c'est artificiel, ça ne, ça ne passe pas, ça ne, ça ne marche pas. Alors vous, euh, Salma Sentissi, vous croyez beaucoup en l'importance du rire et de l'humour au sein de l'entreprise, en tout cas entre collègues. Pour vous, c'est très très important, et c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. L'humour en entreprise, un moyen de travailler efficacement ou plus efficacement. On en parle euh, au boulot avec vous. Alors, Selma Sinti, si vous êtes coach en bien-être, euh, l'humour au travail, pour vous, c'est extrêmement important. Vous animez des, sémi des séminaires euh, dans ce sens-là. Mm -hmm. Alors, qu'en pensent un petit peu les personnes que nous avons rencontrées à l'extérieur par rapport à cet humour en entreprise Bonne ou mauvaise idée On regarde. Il s'avère euh, que l'humour est nécessaire pour augmenter l'efficacité du travail euh, ça vous permet de casser le rythme. Autant en temps, euh, on raconte des blagues entre les collègues. Ça, vous, ça nous permettra de casser le rythme et d'augmenter la productivité au sein euh, de l'entreprise. Bien sûr, ça aide à déstresser, même si euh, chaud au travail, une longue journée. Ça facilite un peu, mais dans les limites, voilà. Donc, euh, et ça crée euh, bien sûr un, un climat un chaleureux, agréable. Bien sûr, les morts euh, au sein d'une de, 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 entreprise, oui. Ça augmente l'esprit de l'équipe, euh, tout le monde rigole, euh, tout le monde s'attache. Euh, ça donne envie de travailler, ça donne envie de, de venir et travailler euh, au sein de l'entreprise. Donc, euh, par exemple, moi, dans la société, on, on rigole tout le temps. On s'amuse, on se raconte des blagues, euh, on s'offre des choses, euh, des petits trucs, des cadeaux et c'est comme ça. Alors justement, casser le rythme, déstresser l'humour en entreprise, ça, en entreprise, je vais y arriver, ça donne envie de travailler. Vous êtes d'accord, Selma Sintissi Absolument. <rire> J'allais dire absolument pas au début d'un air très sérieux parce que le monde professionnel, à mon grand regret, est souvent associé à ce côté un peu sérieux, raisonné, raisonnable. Alors des fois, on se dit, à quoi bon rire C'est pas bon de paraître comme quelqu'un de joyeux et d'enthousiaste, à la fois dans le domaine professionnel et je trouve aussi dans notre société. À ce point Pourquoi Un jugement aussi, euh, aussi extrême Alors c'est vrai, c'est un jugement mais je ne retire pas le jugement, en fait, j'observe simplement qu'on a des citations populaires exceptionnelles. Et une d'entre elles, c'est... Euh, ça m'est arrivé, parce que j'anime des séminaires, effectivement, orientés, on va dire yoga du rire, rigologie, impro, etc., entre autres, et euh, autour de la gestion de stress. Et puis, ce qui revient souvent, c'est quand ils rigolent. Je traduis pour les personnes purement francophones. En gros, c'est... Si on rigole trop, si on montre qu'on est enthousiaste, si on, on manifeste, on va dire, sa joie, il peut nous arriver quelque chose malheur. de dramatique ou ça. un malheur. 
Donc c'est en ce sens-là que, que j'amenais en fait cette observation. Okay. Très bien. Mais ce n'est pas propre à notre société. Je pense que c'est... C'est une peur du bonheur qui est, qui est universelle, qui est traduite par cette citation locale, mais en général, on a, on a peur d'être heureux, de trop rire, de ne pas le mériter. Donc pour de ne pas le mériter, a, absolument. On absolument. a une, cette, impré, cette appréhension quand on rit, on rit trop. Effectivement, c'est une, ouais, une, on va dire, c'est une croyance euh, populaire qui peut se généraliser. Euh, mais mais par exemple, en entreprise, le rire, est-ce que c'est finalement réservé à, à la machine à café Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas, ça mais, devrait mais, pas. Mais, mais à quel moment on rit entre collègues On rit lorsqu'on prend une pause. On... C'est ça, en fait. Il y a un moment pour rire en entreprise, mmh. mais ça ne devrait pas. Ben, ça ne devrait pas, mais en même temps... On ne peut pas passer je... la journée à rire non plus. On ne peut pas passer... <rire> Pourquoi pas ça, ça pourrait être chouette, ça pourrait être joyeux. Mais après, il y a peut-être une... des subtilités, des nuances à porter. C'est comme au niveau des émotions. Euh, on peut déjà commencer par un sourire intérieur. Je veux dire, moi, j'adore personnellement arriver dans un environnement, parce qu'il m'arrive d'intervenir en entreprise, dans des établissements scolaires, et puis je trouve ça savoureux de rencontrer des personnes qui m'offrent tout simplement juste un sourire. Mm. Pas la peine d'en arriver au fou rire, si ça vient, tant mieux, mais effectivement, ça peut se manifester déjà par une espèce de jovialité. Ça, c'est le sourire, rayonne, le sourire de l'accueil, par exemple. C'est le sourire fait. de l'accueil. Mais, mais, mais sourire entre collègues, rire entre collègues, mm -hmm. pour augmenter la productivité, parce que c'est ça l'idée, l'idée c'est d'en parler aujourd'hui et de dire que rire entre collègues ne veut pas dire qu'on ne bosse pas. Rire entre collègues peut faire qu'on peut mieux bosser. Effectivement. Alors le bon dosage c'est quoi Alors mais je ne sais pas s'il y a un bon dosage, effectivement, moi je prônerais vraiment le rire sans modération. Maintenant, il y a peut-être des subtilités à apporter et peut-être un, en tout cas un rire ou un humour bienveillant. Ce que j'appelle bienveillant, ouais. C'est surtout dans notre ère actuelle où on, on s'ouvre en fait au monde, où il y a de l'interculturalité, il y a des personnes d'origine diverses et variées qu'on peut côtoyer des fois dans notre environnement professionnel. Ce qui est important, c'est que le rire a aussi des codes à respecter. Il y a peut-être aussi des spécificités en fonction de la culture, en fonction du pays d'origine de la personne. Donc, en tout cas, créer du lien, ça renforce le lien. Apprendre à connaître l'autre, savoir quelles sont les limites que je peux m'autoriser à franchir et peut-être les celles à ne pas dépasser. Mais ça, c'est pas uniquement au milieu professionnel, c'est ça s'applique à la vie tout à la court. Vie, absolument. J'ai fait un zoom sur le volet ça. professionnel parce qu'on parlait de rire en entreprise et comment ça peut amener en tout cas plus aussi de motivation dans les troupes, comment ça peut amener de la cohésion d'équipe. C'est souvent ces thèmes-là qui reviennent. Mais lorsque vous intervenez justement à travers des séminaires, euh, des coachings, mm -hmm. c'est euh, on vous appelle pourquoi et euh, vous en L'équipe en sort avec quoi Alors, qu'est-ce qu'on vous dit Ils sont tristes, ils ne bossent pas bien, ils sont <rire> déprimés, venez les secouer Honnêtement, la grande thématique qui revient, c'est comment allier performance individuelle et collective et bien-être au travail. Donc, dans ce volet bien-être, on met généralement bonne ambiance, comment améliorer comme je vous l'ai mentionné, la motivation des troupes, comment faire en sorte de gérer aussi les conflits, c'est-à-dire c'est un grand panier. Et souvent, on fait appel à moi aussi pour ce qu'on appelle euh, le yoga du rire ou la rigologie, qui est une grande tendance de nos jours. Le concept, c'est quoi C'est qu'en fait, tout simplement, on s'est rendu compte que le rire avait des bienfaits au niveau santé. C'est d'ailleurs un, un médecin indien qui a, découvert, qui a mis en place cette approche dans les années 95, et ça s'est répandu à travers le monde. Et souvent, ça peut se faire même dans le cadre avec des comités de direction, parce que parfois, il y a aussi cette, cette espèce de complexe où je ne sais pas comment on la nommait ça, voilà, au niveau de la hiérarchie. On ne rigole pas avec la hiérarchie. Voilà, il faut rester quand même sérieux, surtout si en plus je viens de décrocher le job de mes rêves et je suis encore en période d'essai, ou encore moins si je suis stagiaire, parce que je côtoie beaucoup d'étudiants aussi. Si on voit rire, c'est que je ne suis pas sérieux. Voilà, c est... C est ça. Ça, ça ne se fait pas. Ce n'est pas courtois, ce n'est pas adapté au, à l'environnement professionnel. Alors, ce yoga du rire, c'est quoi Alors, le yoga du rire, très brièvement, c'est une séance qui se décline, en fait, on va dire, en quatre étapes. La première, c'est la respiration. Parce que quand on rigole, effectivement, c'est souvent des expirations saccadées. L'objectif, c'est quoi C'est de détendre le corps. Donc, la deuxième étape va consister à faire des mouvements issus du yoga, parce que le yoga du rire est traditionnellement né en Inde. Donc, on fait des mouvements pour se détendre, on, pour libérer les tensions. Moment. Et ensuite, alors, ensuite, on va faire, on va proposer une série de, de jeux parce que l'objectif, c'est de rire sans raison. Ça, c'est exceptionnel. Et vraiment, j'invite toute personne à se rappeler juste un truc important. C'est que quand on est enfant, 
On a une autre expression populaire que je trouve sublimissime, c'est quand on voit un bébé sourire, on dit tu te hak ma'al malaika dialo. Il sourit à ses anges. Et moi j'ai envie de dire ben, rappelez-vous juste c est, c est, ce moment-là où on n'a pas, pas besoin hein. d'une raison. On ne peut pas s'en rappeler. La mémoire ne, ça, ne <rire> On peut pas. décider de se relier peut-être à ce souvenir. Effectivement, parce que là, on est tellement rattrapé par notre quotidien. Parce que même à l'issue d'une séance de yoga du rire, donc pour finir, effectivement, il y a une série de, de choses qui paraissent débiles d'un point de vue extérieur, même si c'est un jugement, pour lâcher en fait, la tension au fur et à mesure et s'autoriser à rire sans raison ou s'autoriser à faire des peut-être des sons d'animaux mm -hmm. ou à peut-être et vous arrivez à, des à drainer avec vous tout votre public où il y a toujours des réticents alors en toute humilité <rire> j'y arrive le ah. plus souvent euh, et, et, pour, pour, pour revenir ensuite pour évaluer le, <rire> le résultat j'adore quel, quelques semaines après j'adorerais j'adorerais c'est une suggestion que je fais en permanence à mon grand regret ça reste quand même des actions assez ponctuelles ce qui est déjà chouette dans l'absolu mais mais effectivement, en fait, à la fin de cette séance, en fait, il y a aussi un moment où on va juste se poser, se relaxer. Et généralement, c'est à ce moment-là que la magie opère. C'est à ce moment-là que le fou rire, il y a une personne, il y a toujours, c'est comme dans les spectacles, hein, il y a toujours une personne qui a un rire exceptionnel qui va contaminer toute la salle. Toute la salle et, et là, souvent, en plus, les personnes, je les invite à s'allonger, à fermer les yeux. Donc là, je ne suis même plus confronté au regard de l'autre, au jugement de l'autre, parce que c'est ce qui fait que ça bloque. Et encore plus, moi j'invite aussi à la mixité, que tout le monde soit là, y compris le Big Boss. Le Big Boss, absolument. Et comme Big Boss, en tant que Big Boss, vous, docteur Karim oui. Siani, justement, euh, un cabinet médical, c'est aussi une petite entreprise. Ah, oui. Vous vous imaginez euh, avoir un, un yoga du rire avec tout le monde Est-ce qu'on rit ensemble ou on est très occupé avec les patients avec, euh, les consultations, est-ce que... Moi, dans mon cabinet, on doit créer une ambiance positive et d'émotions positives. Euh, parce que, premièrement, ça fait, ça fait, ça fait bien pour soi-même. Deuxièmement, ça fait... Euh, en tant que team building. Ça fait beaucoup de team building et ça fait des bonding. Ça fait de créer des relations humaines positives. Et là, on se rappelle... Et dès qu'on qu n'est pas au travail, on, on, on se rappelle du, du bon moment. moment voilà. passé, du bon moment, absolument. Donc, ça ne vous dérange pas de voir vos pas, collaborateurs Au contraire, euh, au contraire je suis content. Super, euh. parfait. Alors, nous avons des questions de téléspectateurs pour vous. Alors, on a à chaque fois que j'essaie de détendre l'ambiance, mes supérieurs ne sont pas contents. Comment leur expliquer l'intérêt de la chose, nous dit Ahmed Dagadir. Alors, vous pouvez lui dire quoi <rire> Je me permets de relire la question. Bien sûr, à chaque fois que j'essaie de détendre l'ambiance, mes supérieurs ne sont pas contents. Comment leur expliquer l'intérêt de la chose Moi, spontanément, ce qui me vient, c'est déjà comprendre le contexte dans lequel ça se fait. Euh, parce que, -ce que ça, ça peut pas... être déplacé parfois, non Oui, mais c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Ça, ça paraît. C'est dans quel contexte Est-ce qu'on est en train de résoudre peut-être un conflit et je veux essayer de détourner l'attention ou d'utiliser l'humour pour essayer de répondre à la situation J'aurais adoré en tout cas avoir... Parce que si c'est ça justement, je... c'est euh, indiqué ou contre-indiqué De quoi D'utiliser l'humour comme, face à une comme situation prescription. conflictuelle <rire> C'est ça, un moment de conflit. Honnêtement, euh, moi je préconiserais d'utiliser l'humour et peut-être même d'avoir recours à ce qu'on appelle des fois des scénettes ou des, des sketchs. Parce qu'on associe au, au sketch euh, un aspect très drôle et humoristique. Ce n'est pas forcément toujours le cas justement. En, en, en situation conflictuelle, mais ça pourrait être très intéressant, euh, ce qu'on appelle de faire des jeux de rôle, justement. Oui, mais le, le, le gars, il est en train de résoudre un problème, il n'a pas le temps de jouer, un, il n'a pas le temps de faire un jeu de rôle, il, il faut qu'il résolve, qu résolve son problème. Oui, mais il y a un autre, il y a un autre aspect qui peut s'appeler prendre un temps de pause et de réflexion et gérer ça peut-être 20 minutes Super. plus tard ou une demi-heure plus tard. Okay. Alors, je ne sais pas si Ahmed a eu sa réponse, mais en tout cas, on passe à la deuxième, des blagues au bureau, je veux bien, mais comment ne pas dépasser certaines limites Salam, sa fille. Là encore, euh, moi je dirais que ça dépend de la culture d'entreprise. Oui, si ça prône ça, si ça tolère ça, euh, continuer vraiment en, sans modération. Maintenant, Mais parfois, les limites vis-à-vis -vis de l'autre aussi, c'est important. Mais à oui, connaître. tout à fait, c'est effectivement c'est respecté. Est-ce que peut-être que ce matin, on, si on est collègue au bureau, c'est pour ça que je disais, pour moi, franchement, ce qui est précieux, c'est vraiment de m'intéresser au contexte de vie de l'autre. Et puis sonder un petit peu, prendre, apprendre à prendre la température. Et peut-être tester si je fais une première blague, ça passe pas. 
je, je vais peut-être tempérer un petit peu et attendre de voir comment ça va se passer par la suite. La bienveillance, un petit peu le, la, la clé pour bien doser. Oui, absolument. absolument. Bienveillance, respect de l'autre euh, et puis euh, une espèce de, de, de finesse intuitive euh, qui existe en tout un chacun. À partir du moment où je où je suis en lien vraiment de cœur à cœur avec la personne, je suis en mesure de ressentir ça et de, de, de doser jusqu'où je peux aller avec la personne. Parfait. Si je peux me permettre, oui. je pense que Selma parle plutôt en fait de, euh, de l'énergie positive qu'on dégage, de la bienveillance, ça. Euh, du sourire plus que du rire. Parce que le rire... Euh, euh, c'est très subjectif euh, et on peut avoir des, des blagues ou euh, un type de rire qui ne conviennent pas à un environnement ou à un groupe d'entreprise avec lequel on, enfin euh, au, au bureau ou des personnes avec lesquelles on travaille mais je pense que ce qu'il y a d'universel dans ce que tu dans ce que tu prônes et ce que tu ce que tu conseilles c'est euh, c'est ce sourire ce ce, ce ce rire de être ouvert au rire des gens euh, et, et se sourire mutuellement. Et exprimer une positivité à Exactement. travers le visage, à travers le sourire. Le sourire, voilà, Absolument. qui est vraiment le, le, la, la, la porte d'entrée, enfin la porte royale vers le du positivisme. Du positivisme Absolument. Et si je peux me permettre de juste rajouter quelque Deux chose. Secondes. Deux secondes. Deux secondes. C'est s'autoriser à faire la blague si ça ne passe pas, ne pas prendre les choses personnellement. Parfait. Et ne pas Merci. se brimer. Merci beaucoup, Selma Sintissi, coach en bien-être. En tout cas, on reste ensemble, on continue à discuter de Merci sourire bien. et d'humour, puisque euh, juste après la pause, on retrouve Asma Al-Arabi, notre femme inspirante, jeune femme inspirante de la semaine, et Dr Karim Sfiani, orthodontiste spécialiste du sourire. On reste ensemble à tout de suite. Nous revenons pour vous. Et nous sommes avec vous sur Médien TV dans On se dit tout. On reprend notre discussion autour du sourire, du rire, de l'humour. On espère que vous passez un agréable moment avec nous. Nous avons parlé de l'humour en entreprise, un meilleur moyen, de, un moyen, on va dire, pour travailler de façon plus efficace. On en a parlé avec vous. Euh, Selma Sintissi, coach en bien-être. Dans un petit moment, on va parler du sourire. La bouche, euh, apparemment, elle vieillit aussi. Notre sourire prend de l'âge, ça se rit. Ouais. Oui, oui, absolument. Et on en parle avec vous, docteur Karim Sfiani. Mais avant, j'accueille notre femme inspirante de cette semaine. C'est elle, Asma Al-Arabi. Bonjour. Oh, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Euh, femme inspirante, humoriste, entrepreneur, alias de Tbergig. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça, merci Alors, ce qu'on propose euh, ce matin pour nos téléspectateurs, c'est un petit best-of. On regarde, on savoure et on s'éclate. Salam alaikum, la Tifa Fakas. J'ai une licence en chômage et un doctorat en Swab. Voilà, et je suis coach en Tibakik. Merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup. Je suis capable de déterminer toutes les situations en chômage dans une pièce en moins d'une minute trente. On m'appelle la Tifa Chomareur. La Choma. Ma chérie, ça va, comment vas-tu Ça fait des années que je t'ai pas vu. Tu n'as pas pris une ride, hein En même temps, tu me diras avec le nombre de sens de botox que tu tapes, ça va. Oui, madame. Oui, il est là. Je. Je transmets votre enquête à un irresponsable. Patientez. L'occasion de vous rappeler que cet appel est susceptible d'être enregistré et que ma promotion dépend à fait de cet appel. Merci. Est-ce que je niche, non Pas peur de la charge de travail. Oh, tu me fais les mêmes têtes devant. Bzaf, gars Ne prennent plus de pause déjeuner pendant six mois Aucun souci, Laurent. Je suis en période d'essai. Et c'est vrai que si sa carte visite ne commence pas par président directeur général de Libra ou en Samgen, il part avec un handicap. Mais ouah, que c'est pas l'argent qui m'intéresse. Je fais beaucoup de placements, pas mal de déplacements, jamais de remplacement. Et sur la pyramide, je suis au meilleur emplacement. Ça c'est en gros, hein, je pourrais rentrer dans les détails, mais j'ai pas le temps. Non, Lila, vous n'avez pas de facilité de caisse, non. La spécialité, là, c'est la difficulté. Voilà. Un bel flouze, je suis le de l'épisode, je dis dans la fenêtre ou la zmar. C'est la frie, elle est là, elle est là, elle est là. Mais ce qu'il y a, tu n'as aucune notion d'argent. Je lui dis, ben oui. Et alors Mais quel rapport oh, Comme on bosse comme des malades, vraiment. C'est juste qu'on a souvent besoin de prendre l'air pour respirer et s'inspirer. J'arrive pour la pause. Faut que j'y aille, c'est à peine ma cinquième pause de la journée. Sreft. Asma <rire> Al-Arabi, ça rit en, en régie aussi. Ça sort d'où tout ça Dites-nous. Tous ces personnages, tous ces trucs, ça sort d'où ben, en fait, je ne saurais pas vraiment, vraiment dire. Je sais que je suis la dernière de, de la famille. On est, on est quatre enfants. 
euh, moins incluse. <rire> et euh, et j'ai toujours, euh, toujours été dans les, dans les jupons de, de ma mère, à traîner partout, film au Qatar. Euh, ma mère, elle a, elle a, tout, a toujours un menuisier qui l'appelle à 22h30. <rire> C'est la seule personne que je connaisse qui a un menuisier à Abdeltaïf qui l'appelle à 22h30 ou qui lui envoie des WhatsApp. Elle est très euh, corps de métier, très... Euh, elle va chez, chez le poissonnier, par exemple, tu vas la retrouver derrière les... Euh, derrière l'étalage. Elle, elle rentre vraiment, c'est une fouine. Euh, en fait, c'est une ça, source d'inspiration ou c'est par elle que l'inspiration C'est une source d'inspiration et en même temps, c'est la personne qui m'a ouvert la voie vers, vers l'observation et vers euh, rentrer dans l'intimité, en fait, euh, de, de toutes les personnes que l'on rencontre, étant donné qu'au Maroc, on, on vit dans les rues. Euh, les rues appartiennent à tout le monde, donc on crie dans les rues, on parle dans les rues, on entend des conversations dans les rues, euh, partout, contrairement à... à à des cultures un peu plus froides dans les rues comme les cultures européennes. Euh, au Maroc, les, les rues appartiennent à tout le monde. C'est une vraie source d'inspiration. Et euh, ma, je pense que ma, ma On a tous ma été mère... traînés par nos parents dans un marché, dans, ouais. un, dans un... Et pourtant, on n'est pas tous sortis. Il y a plus chez vous, il y a autre chose. Il y a, il y a un regard, il y a... vous êtes une, vraie, une véritable éponge, en fait. C'est vrai que, oui, en fait, fin, spontanément, je... Euh, j'ai beaucoup d'empathie en fait pour, pour les gens, je suis, je suis très proche, très tactile, très, euh, je suis, je suis quelqu'un de, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est juste pour essayer de comprendre d'où ça vient, mais je suis très à l'écoute euh, et c'est ce qui fait que ça a peut-être développé ma, ma capacité d'observation, euh, des mimiques, euh, des, des traits de caractère, euh, vraiment des petits détails. C'est sûr qu'il va y avoir un, 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 report, un, un reportage. Euh, un re toi, euh, tu veux euh, un reportage, carrément, <rire> sur toi. Pas, un sketch, on se dit un toi après. Un long métrage, sûrement. <rire> Alors, euh, en fait, vous n'étiez pas du tout prédestinée à ça. Hein. Vous êtes euh, très brillante, étude, élève très brillante, très euh, sérieux, classe préparatoire de commerce, ouais. euh, école de commerce en France. Ce n'était pas du tout pour être humoriste, en fait euh, Pas du tout, pas du tout. Euh, ma mère me, me répétait tous les jours, tu feras finance, finance, finance. C'était des... J'en ai encore les échos dans mon, dans mon esprit. Donc, euh, pas du tout. Mais par contre, on, a, on, a, on est une famille qui... Enfin, euh, les membres de ma famille rigolent beaucoup. On rigole beaucoup, spontanément. Euh, mes frères et sœurs, mes cousins, mes oncles, tantes. Donc, euh, ça a toujours été une, une culture que, que j'ai nourrie, que j'ai cultivée. Euh, mais en commençant mes premières, euh, premières capsules, qui, enfin, la première durait 15 secondes, c'est vraiment juste des amis qui m'ont demandé de, de publier ça, parce que j'avais un, un, un blog, une page où je partageais des articles sociétaux, toujours avec ce brin d'humour. Et puis, voilà, je suis passée à la vidéo comme ça. Et à la fin de mes études, euh, il y a peut-être un an, un an et demi, euh, ben, j'ai eu tellement d'opportunités, alhamdoulilah, dans ce, dans ce domaine que ça s'est imposé à moi, en fait, comme une, comme une vérité. Donc, euh... Et la maman dit quoi euh, maman, maman est fan, vraiment. Pourtant, c'est quelqu'un d'assez euh, pragmatique. Euh, on a tous une fibre artistique dans la, dans la famille. Ma sœur est designer. Mon frère est expert comptable, mais il est passionné de voyage et de culture. Donc, il fait ça en parallèle. Mais, euh, mais euh, bon, ça a toujours été un peu un combat avec, euh, avec ma mère par rapport à ça. Mais dans mon cas, ça s'est fait assez naturellement et euh, ma, ma mère me soutient beaucoup dans ce que je fais. Ma... Alors, vous êtes humoriste, mais vous êtes également euh, entrepreneur. Oui. C'est pour ça que je dis à l'Arabie, c'est vraiment l'humoriste à la tête bien faite. Donc, okay. très bonnes études, euh, brillantes, euh, de l'humour, mais avec une finesse et une, une femme d'affaires finalement. Vous avez monté votre agence. Exactement. Alors, mon agence s'appelle Silsila. C'est une agence de marketing euh, qui est spécialisée en storytelling. C'est-à-dire, euh, on, on aide les marques à construire leur, leur histoire. Parce qu'aujourd'hui, on sait que euh, les gens sont plus sensibles aux discours euh, commerciaux euh, qui mettent le produit en valeur, etc. On a vraiment besoin de s'attacher à, à un produit de manière émotionnelle. On ne parle même plus du produit. C'est surtout euh, ce, que, ce que fait rayonner la marque comme valeur, euh, comme idée, comme divertissement aussi sur, sur les réseaux sociaux. Et on aide les marques à, 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 à penser leur contenu sur les réseaux sociaux, penser leur stratégie et leur histoire, qu'elles soient cohérentes sur... Euh, Alors, lorsque sur vous êtes dans votre points. agence, est-ce que vous êtes détaché de Dutbergig Parce que vous avez des, des créas qui bossent avec vous, vous, avez, vous rencontrez des clients. Est-ce oui, bien sûr. sérieux quand... Euh, quand on vous voit arriver, justement ben, ça, fait, ça fait toujours euh, son effet, mais, euh, mais oui, euh, au contraire, je pense que c'est plutôt euh, euh, quelque chose qui, qui, qui joue en ma, en ma faveur et qui est très naturellement complémentaire avec ce que je fais. 
euh, y a, on me sollicite euh, parfois pour, euh, euh, au sein de l'agence pour des choses que je fais avec de Super Gig euh, et, et inversement. Mm. Donc euh, finalement. Euh, Alors si on veut revenir à de Super Gig, est-ce que. Euh, en tant qu'humoriste, on peut tout inventer seul, tout créer seul, ou il faut travailler avec une équipe et au contraire, euh, on prend l'inspiration d'un peu tout le monde euh, De mon côté, j'écris seul, donc j'écris et j'interprète, mais je travaille beaucoup avec, euh, avec mon, mon frère, ma soeur spontanément, mon cousin aussi, euh, Nabil, qui, euh, qui est un garçon brillant, très cultivé et qui a, qui a le même âge que moi. On a grandi ensemble dans cet humour et c'est avec lui qu'on qu faisait les premiers, les premiers sketchs. Donc, euh, c'est des personnes bon, informelles qui font partie de mon environnement et qui, qui m'inspirent, euh, mais, mais j'écris seule. Euh, mais en ce moment-là, je, euh, enfin, ce moment, je suis en train de faire grandir un peu l'équipe euh, autour de moi pour travailler sur des formats plus longs, des web-séries, euh, des courts-métrages, peut-être aussi des longs-métrages. Euh, Gad Malher qui, qui vous suit aussi il est fan Sur Instagram. Sur Instagram, ça ben, c'est top. Ben, hein. Oui, c'était su, super. C'était top. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, euh, qui nous inspire, qui nous inspire depuis, euh, depuis, depuis gosse. Mais c'est une bonne reconnaissance aussi. Oui, c'est super. super c'est absolument. Super. Selma Sintissi, oui. alors la fan, vous êtes fan. <rire> euh, vous en pensez quoi de son parcours, justement Moi, je trouve Le que... plus <rire> de Asma. Je, je la félicite d'avoir écouté son élan spontané, comme elle a dit, ça s'est imposé, c'est arrivé sur un plateau, et malgré les petites voix qui répétaient sans cesse, attention, parce que ça aussi, c'est ouais. quelque chose d'incroyable, de, 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 voilà, de, au lieu de subir, en tout cas, elle a choisi d'y aller, d'oser, et le résultat est juste exceptionnel, et je lui souhaite beaucoup, beaucoup de succès, et je suis sûre qu'elle en aura. Alors, docteur Karim Siani, vous, vous avez euh, des enfants oui. Si un jour, votre fils ou l'une de vos filles venait vous dire euh, « Papa, je veux devenir humoriste ah, », honnêtement, oui. maintenant, sans ah, langue oui. de bois, vous, ah, vous oui. réagirez comment Moi, moi, moi je, je crois à suivre euh, son destin, son, son, sa vocation. Sa vocation. Et... Ça ne vous ferait pas peur parce ah, qu'on se dit euh, comment, comment ils vont vivre par... On moi, se pose je... la question quand oui. même. Moi, je, Comme... je les encourage à, à qu'ils s'expriment. Oui. Et chacun, comment il s'exprime Chacun, il s'exprime différemment. Hein. Mmh. Et on ne peut pas modeler un enfant. Un enfant, absolument. Il faut, il faut respecter ses choix, il faut respecter ses, ses tendances. Alors, Asma, justement, est-ce qu'on peut vivre de l'humour au Maroc Ou c'est parce qu'en fait, en même temps, il y a cette agence et c'est ça, on va dire, votre vrai travail euh, alors pas vraiment, c'est le contraire. Euh, ah oui. C'est euh, plus... Enfin, euh, je développe ma carrière, ma carrière artistique et je fais attention... Euh, à ce qu'elle reste bien cohérente et bien artistique, euh, mais ça ne nous empêche pas de, de vivre. Moi, je travaille sur des divers, euh, divers, types, euh, divers types de collaborations avec, euh, avec des marques qui ne sont pas des collaborations commerciales, okay. mais on crée du contenu artistique ensemble, en fait. Parce que, justement, c'est en rapport aussi avec l'agence. Aujourd'hui, les marques ne communiquent plus en parlant d'un produit euh, que vous voulez acheter, pas du tout. Euh, les gens veulent voir du vrai du divertissement, euh, des choses qui touchent le cœur. On, on est lié à une marque par l'émotion. Euh, et c'est pour ça qu'il que y a beaucoup de choses à faire, bien au contraire, euh, en humour euh, au Maroc, en termes d'activité professionnelle. professionnelle je veux dire. Mais il faut le structurer. Bien sûr, il Absolument. faut le structurer. Alors, on a une question, deux questions pour vous, de la part de nos téléspectateurs. La première qui dit, j'adore votre humour. Pensez-vous lancer un one-woman show Anas Casa, 23 ans. Dites oui, dites oui, dites oui. Euh, oui, c'est sûr, Inch'Allah, dans un, dans un futur proche. Mais là, je me concentre, étant donné que ma passion, c'est vraiment le, le, le théâtre, c'est incarner des personnages, je ne me vois pas vraiment dans du stand-up, où okay. ce serait des, euh, des, une succession de, de, de blagues ou de « entre ça. guillemets ». J'ai vraiment besoin de recréer l'univers de mes personnages, donc... Euh, c'est en cours d'écriture, mais là, je suis plus en train de développer de nouveaux formats sur le digital, euh, comme je vous le disais. Alors, il y a une autre question, et je, justement, en fait, on dit le Tbergig n'existe-t-il qu'au Maroc euh, C'est Selma, qui a 25 ans, qui est de Rabat. Euh, vous, vous avez beaucoup voyagé, justement. Euh, Est-ce que ça n'existe qu'au Maroc, cette notion de Tbergig euh, Cette notion de Tbergig, je dirais qu'on est, qu est parmi les peuples enfin, euh, les plus performants. <rire> En mmh. Donc c'est pour ça qu'on a le, on peut s'approprier ce terme, mais mais ça, ça existe partout. C'est très humain. méditerranéen peut-être. C'est assez méditerranéen. Je dirais peut-être qu'on a du plus de temps libre que les autres pour pour développer ça. 
Mais, euh, mais c'est international, justement. Il y a quelque chose d'universel dans le, dans dans le fait d'imiter l'autre. C'est dans notre travail. Dans notre en tout cas, ADN. ça vous réussit très bien, votre berger Gavou. Asma Al-Arabi, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'émission, d'avoir accepté d'être notre femme inspirante de la semaine. Merci. Et on va continuer à parler de sourire, de rire. On va parler de notre bouche. Apparemment, docteur Karim Sfiani, notre sourire prend de l'âge parce que notre dentition et notre bouche euh, vieillissent. En tout cas, on va en parler avec vous en détail et en images dans notre rubrique Bien-être santé. A tout de suite. Alors, docteur Karim Sfiani, vous êtes médecin orthodontiste, spécialiste du sourire. Vous allez nous expliquer comment et surtout si on peut freiner ce processus de vieillissement. On n'aime pas du tout ces choses-là. On vous le dit sincèrement. Oui. Euh, on, va, on va découvrir euh, en, en détail et en animation justement un sujet réalisé par notre rédaction, euh, une capsule pour nous éclairer sur ces nouvelles techniques et ces nouvelles tendances pour rajeunir et entretenir le sourire. On regarde. Vieillissement cutané, exposition au soleil, tabac, une multitude de facteurs viennent ternir l'éclat du sourire. Avec l'âge, les lèvres s'affinent, des rides apparaissent au pourtour de la bouche et les plis d'amertume se forment, dévoilant une bouche triste et un sourire peu lumineux. Restaurer son capital sourire préoccupe aujourd'hui de plus en plus de personnes. Les médecins esthétiques et les orthodontistes spécialisés proposent des solutions efficaces pour nous rendre le sourire. Les injections d'acide hyaluronique permettent par exemple de redéfinir et restaurer le volume des lèvres. C'est ensuite à la dentition de faire l'objet d'un traitement qui peut s'effectuer en plusieurs étapes, comme le détartrage, l'alignement des dents ou encore l'utilisation des facettes en céramique pure pour rajeunir et masquer les imperfections, mais aussi pour assurer un éclat blancheur indispensable pour un sourire rafraîchissant. Et qui ne rêve pas d'un sourire lumineux souligné par un émail à la blancheur prononcé Comme dit l'adage, de tout ce que vous portez, votre sourire est ce qui vous habille le mieux. Alors, revêtez-le chaque jour, quel que soit votre âge. Alors absolument, nous allons en parler de ce sourire. C'est vrai que ces différentes techniques existent, vous les pratiquez aussi en tant que médecin, mais pour vous, aujourd'hui, le fait de venir sur le plateau d'On se dit tout, ce n'est pas forcément pour parler de ces techniques-là, mais pour parler de prévention. Oui, oui. Vous dites, euh, en préparant l'émission, vous m'avez dit, écoute Yasmine, on peut faire en sorte que les gens gardent un sourire jeune, frais, le plus longtemps possible. Et ça, ça passe par de la prévention, et c'est ce que je veux faire. Je ne veux pas parler d'embellissement de, euh, de ou de traitement. Donc, première des choses, qu'est-ce qui peut faire vieillir notre sourire, docteur Alors, on parle de, de la médecine anti-âge, et maintenant, on parle de plus en plus de la dentisterie anti-âge. Eh bien, une réalité que, que peu de, télé, de téléspectateurs le, le savent, c'est que le sourire, ce n'est pas quelque chose qui est constante. Il change. Avec de, avec de le temps, il change avec de l'âge, il prend de l'âge et il vit malheureusement. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Donc la peau se ride et les dents, et les dents vieillissent. Exactement. Okay. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle... Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, c'est qu'on pourrait toujours avoir ce beau, ce jeune sourire pratiquement tout au long de la vie. Donc, il y a des moyens qui peuvent prévenir ça qui peuvent prévenir le vieillissement des dents. Okay. Et alors, il, il, ça des commence choses... à quel âge, alors, normalement alors, Si on veut penser beauté du sourire, euh, naturel, on ne parle pas de facettes, on ne parle ouais, pas ouais, de blanchiment, ouais. on ne parle pas de ces choses-là, euh, mais voilà, un sourire naturel, une beauté naturelle ouais, du sourire. Voilà. Moi, je dirais une chose, je dirais une phrase très importante. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard pour avoir un beau sourire. Donc, il faut continuer le plus tôt possible. Oui, mais à 40 ans, par exemple, commencer à 40 ans avec une dentition qui est déjà fragilisée, c'est... 40 ans, ce n'est pas très fragilisé. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les dents, ils, ils prennent de l'âge, ils changent de couleur, et on dit de teinte, continuellement. Ça veut dire la teinte, la blancheur qu'on a à 40 ans ne sera plus la même à 50 ans, 55 ans, ou même à... Euh, ou plus naturellement. À 50, ouais. Voilà, naturellement. Naturellement, ils perdent la blancheur. Pour mais, ça, mais ça, oui. est-ce qu'on peut, on, on peut freiner ou pas Ou finalement, oui. c'est inéluctable, non, non, non. ça va arriver On peut freiner, on peut retarder. D'accord. On peut retarder cette perte de blancheur. Par quoi Par des nettoyages dentaires, ce que j'appelle des nettoyages dentaires, teeth cleaning, chaque, six mois, chaque 4 à 6 mois, je dirais. Ce n'est pas agressif, non. 4 à 6 mois non, non, non. Un, un polissage. On fait un polissage 
un nettoyage, okay. pas, pas nécessairement un sartrage. Deuxièmement, déblanchiment, ça aide ah, Oui, mais là, on ne parle, oui. parle pas de techniques alternatives. Oui. On parle, pas, Alors, on parle on par... de, 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 de prévention, prévention. Alors, euh, le plus important, primaire. Le plus important, c'est le brossage. Le deuxi... le... Aussi important, c'est le nettoyage professionnel chez le dentiste. Pourquoi je vous dis ça, docteur Parce oui. que par rapport au blanchiment, mmh. ça reste quand même une technique récente. Récente, je dirais, ça fait 20 ans qu'il se Non, mais chez nous au Maroc, ouais. elle reste récente. Ouais. Et son utilisation reste récente. Et on n'a pas suffisamment de recul pour savoir si se faire un blanchiment euh, deux fois par an, au bout de, quel, de quelques années, est-ce que ça ne contribue pas également à un vieillissement de la dentition, à une fragilisation Alors, premièrement, euh, il faut faire un bon blanchiment. Je conseille un bon blanchiment vers ah. les... On, les, on laisse les le blanchiment thèmes. pour ouais, plus de voilà. 65 ans. D'accord, parfait. Alors, euh, donc, un brossage et un, et, 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 un, et un nettoyage, un nettoyage régulier. Ce que les, les gens ne savent pas, c'est qu'il euh, faut, il faut maintenir ce sourire pour qu'il soit gardé avec le temps. Et le seul moyen, c'est un nettoyage. OK. Je, je récapitule un petit peu mmh. ce qu'on a discuté en préparant l'émission. Vous m'avez dit, en fait, il faut que les gens arrivent à sauvegarder au maximum leur capital hein? sourire naturel oui. le plus longtemps possible, parce qu'à 65 ans, un peu plus, ouais, un ouais. peu moins, qu'on le veuille ou pas, on sera amené à porter des facettes, à faire des blanchiments, etc. Donc, gardez vos dents saine et oui. propre le plus longtemps possible parce que vous allez devoir arriver, si vous voulez garder un sourire jeune, au-delà de 65 ans, oui. à installer des facettes, etc. On peut les éviter. Si on on si, peut les éviter, ah, oui. ah Bien sûr, on peut les éviter. On peut les éviter par un, un, un contrôle rigoureux et par un suivi. OK. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas éviter Par exemple, on voit souvent chez les personnes âgées euh, les, les dents diminue de, de taille, de taille oui. absolument. Ça, euh, ce qu'on appelle la, le teeth wear, ce qu'on appelle euh, l'usure ou l'abrasion des dents, on peut éviter ça. C'est un... On peut éviter ça. C'est un signe de vieillissement C'est un signe de vieillissement, c'est un signe que euh, l'occlusion n'était pas... L'occlusion euh, euh, dentaire n'était pas dans les bonnes conditions que ça, vieille, que ça, que ça fait que ça vieillisse mal. Uh -huh. C'est pour ça... L'orthodontie, est très important. On a eu une image il y a quelques instants. L'orthodontie, c'est très important. Elle règle l'occlusion pour que ça ne vieillisse pas ou, ou ça aide beaucoup à ce que, pour éviter ce, cette usure avec le temps. OK. Alors, il y a un autre phénomène de vieillissement, c'est le, le déchaussement dentaire. Oui, ça, c'est très fréquent. C'est très fréquent. Ça, c'est par défaut, si on ne fait pas attention, malheureusement, on peut, on peut avoir la gencive qui se rétracte. Oui, qui se rétracte. Et, et, et on peut éviter ça, par, toujours par un, un bon nettoyage. Et un, je préconise beaucoup le fil dentaire et je préconise beaucoup le nettoyage régulier chez le dentiste. On demande, on va chez le dentiste et on demande le teeth cleaning mm -hmm. ou un nettoyage professionnel des dents. C'est le détartrage Pas nécessairement, c'est un polissage, c'est un nettoyage. Okay. C'est un nettoyage avec une fleur, ça... Ça aide, beaucoup, euh, ça aide beaucoup à prévenir son capital dentaire. Troisième point important, c'est que les gens ne savent pas, c'est qu'avec le temps, les dents, ils bougent. C'est ça. Voilà. Et, et pour les gens, ils n'arrivent pas, c'est un mythe que les dents, ils ne bougent pas, mais finalement, ils bougent avec les temps. Et le sourire, il, il perd sa forme. Et c'est pour ça, il faut toujours faire des contrôles, il faut toujours visiter son orthodontiste. Il faut toujours euh, avoir son, son, sa contention et de temps en temps faire... Une contention après un traitement Ah oui, après traitement tout. La contention, vous la conseillez à vie Je dirais oui. Ouais. Un, un, un suivi à vie. Un suivi à vie. Je préconise un suivi à vie. Donc, et parfois, si on a eu... La, la, cho la, la chose qui, qui, que les gens ne savent pas c'est que les dents ils peuvent bouger, même si on a fait ça fait 10 ans, ça fait, on a fait un traitement ortho. Mais les dents peuvent bouger même avec une contention En Elles général, si, général s'il y a un bon suivi... Il n'y a, a pas de dynamique, il n'y a pas voilà. de mouvement. Voilà. Alors, Asma, euh, cette histoire de sourire qui vieillit, ça vous... Ça vous, ça vous êtes toute jeune, vous n'êtes pas concernée, bien sûr, mais euh, ça vous a intrigué quand on a annoncé le sujet tout à l'heure Oui, je, 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 enfin, je, je savais que, la, la, que les dents changeaient de teinte, 
mais que, le, que ça, ça pouvait même changer la forme du oui. sourire, la structure d'une de, dentition, ça, c'est effrayant. Et, et, euh, et heureusement, a, je suis désolé. Heureusement mais, que vous êtes toute jeune encore. Il y, a, il y a un petit point important que je dois, je dois euh, informer les téléspectateurs, c'est que au Maroc, il y a un petit, enfin, ça, on commence à prendre conscience au problème de gencives. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je, 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 je demande aux téléspectateurs de prendre soin de leurs gencives parce qu'ils vivent le, le, au premier. Mm. Ils vivent au premier, on va avoir des chaussements. Et je, 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 je leur demande qu'ils font un bon suivi de la gencive, comme Absolument. ça... Mais en tout auront, cas, voilà. avec un bon suivi chez le médecin, le, bah, c'est oui. pris en charge. Euh, Salma Sintissi, justement, vous vous intervenez à travers des séminaires, etc. Euh, et ce qu'on remarque souvent, c'est que les gens, lorsqu'ils rient, ils mettent la main devant la bouche. Est-ce que... <rire> c'est vrai ou c'est pas vrai Souvent, on se cache la bouche. Chouma. Chouma, voilà. Mm. Mais c'est... Une personne qui a un beau sourire le montre en général. Oui, enfin, même si moi j'estime que je n'ai pas spécialement un beau sourire, mais j'assume parce que je me dis que c'est un ensemble. Alors, il y a autre chose que j'aimerais peut-être juste mentionner, c'est que je pense qu'à la base, et vous me dites docteur, hein, si ce n'est pas vrai, oui. euh, il y a aussi un capital génétique. Il y a des personnes qui ont des dentitions exceptionnelles parce qu'elles sont issues de familles à dentition exceptionnelle. Oui. Pour ma part, je n'ai pas été gâtée à ce point-là, mais j'ai eu... J'ai d'autres ouais. jolis cadeaux, non, mais, mais en même temps, en même temps bah, non, non, parce que j'ai des traumatismes d'enfance par rapport à la dentisterie. Et, et malgré le fait de prendre soin de ma dentition le plus possible, euh, voilà, c'était un élément à, à souligner. Mais oui, je, je dirais juste, ça fait partie aussi du volet euh, confiance en soi et, et assumer assumer, euh, accepter son corps, l'accueillir tel oui. qu'il est le plus possible. Alors, docteur, nous avons une question pour vous. Oui. Euh, de la part de Mme Fouzia, qui a 58 ans, elle vient de Fès, elle nous dit « Je me vois mal porter des bagues en métal à mon âge, y a-t-il une solution alternative ?» Alors, euh, ça c'est une bonne question et très en, 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 en actualité maintenant, c'est que là, les 65, ce, ce qu'on appelle les « baby boomers », c'est ce qu'ils ce qu ont entre 46 ans et 65 ans. Ils sont de plus en plus nombreux. Et, et ils auront besoin de... Redre... Les dents bougent. C'est ça. Alors, on a deux moyens. Enfin, soit de les laisser, soit de les redresser. Maintenant, il y a, il y a un moyen très efficace, une alternative, c'est les alignures. Ça veut dire qu'on peut redresser les dents sans avoir recours aux bagues. Ça, c'est okay. la bonne nouvelle. C'est en fait un appareil, entre en guillemets, euh, transparent, invisible. En plastique, on peut porter que la nuit. Ça, et là, indolore. je dis à Mme Fouzia euh, de demander à son orthodontiste de redresser les dents. Ça coûte cher des... Ça coûtait cher, mais maintenant, ça devient à la portée presque. Mais ça, ça pas se encore pris en charge. Mais il faut dire que même les bagues ne sont pas remboursées. Exactement. Elles sont remboursées jusqu'à un certain je, âge. Je demande à Mme Fouzia d'aller chez l'orthodontiste de demander les alignures. Les et, là, alignures une... et là, ça a résolu le problème à beaucoup d'adultes qui voulaient redresser les dents mais qui ne veulent pas porter des bagues. Docteur Karim Sfiani, merci beaucoup d'avoir fait Aspine. le déplacement, d'être avec nous dans le studio. On vous remercie, on peut vous revoir sur notre site merci internet mediantv.com. Vous êtes orthodontiste spécialiste du sourire. Toujours avec plaisir. Euh, merci beaucoup, Sidel Bechelik. Selma Sintissi, merci à vous, coach en bien-être. Merci, merci d'avoir été avec nous, avec euh, toute votre transparence et votre spontanéité. Merci. Et notre jeune femme inspirante de cette semaine, Asma Al-Arabi, humoriste, entrepreneur. Asma, avant de nous quitter, bien sûr d'abord, merci d'avoir été là. Merci à vous. Mais euh, avant de nous quitter, quel est votre personnage préféré de tous ceux que vous avez interprétés Alors, les gens adorent Soumia. Soumia qui parle comme ça, qui est, <rire> qui est marola, qui adore la canta et la fisca. Mais moi, j'adore euh, un noir qui a joué les plantes, qui a joué qui a joué le numéro Serradus. C'est des jardiniers. Moi, je l'adore. La, <rire> Parce que c'est ce que je suis en vrai. Je parle vraiment aux arbres, aux plantes. C'est... C'est ma, ré... ma vraie réalité. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir. On a passé, je pense, un bon moment entre nous. On a bien ri aujourd'hui. C'est sujet travailler et rire. Et bien voilà, je pense qu'on a réussi à le faire. En tout cas, merci à tout le monde, toute l'équipe en régie. Je pense qu'ils se sont bien amusés aussi. Et à très vite. Au revoir.